మీరు ఒక విషయం చెప్పారు అంటే టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ యూ హావ్ గివెన్ యువర్ టైమ్ టు ద ఫీల్డ్ అంటే కంప్లీట్ గా ఇండస్ట్రీ నేర్చుకోవడానికి ఇచ్చారు మేబీ దే వర్ దే మైట్ నాట్ బి ఈవెన్ పేయింగ్ యూ నో గుడ్ ఇన్ ఆఫ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ దే డింట్ పే మీ ఐ డింట్ ఎక్స్పెక్ట్ ఇట్ ఎగ్జాక్ట్లీ బట్ ఈ రోజుల్లో ది సో కాల్డ్ యూత్ ఒక రకంగా చెప్పాలి అనిసి అంటే యూనో పీపుల్ గాట్ పీపుల్ గాట్ ఇన్ టు దిస్ క్విక్ మనీ థింగ్ right mm, yes so and the walna and and easy money yes it's sir. not just about quick money and easy money as well right so how do you think okay these youngsters will re- will really fit into that frame because you have because of your passion you had given around two and a half years of your yes, career or yes, you know sir. your your time for the industry yes sir yes without expecting anything just to learn it right everything learn everything or whatever possible um నేర్చుకోవడానికి మీరు టైం కేటాయించడం అనేది ఎంత కరెక్టో అంతకాలం మీరు సంపాదించగా ఉండడం అంతే తప్పు నేను రెండున్నర ఏళ్ళు నాకు తెలియక తప్పు చేశాను ఓకే ఫ్రాంక్లీ మా నాన్నగారు రిటైర్ అయిపోయిన తర్వాత కూడా నేను నేర్చుకుంటున్నానని సపోర్ట్ చేశాను దట్ వాజ్ అన్ అడిషనల్ బర్డన్ టు మై ఫ్యామిలీ సరే మా నాన్నగారికి నేనంత బరువు అనిపించగా ఆయన సపోర్ట్ చేశారు కాబట్టి నేను నేర్చుకున్నానేమో ఎప్పుడు కూడా నువ్వు ఇంకా సంపాదించట్లేదు అంటే ఆయన ఎప్పుడు అడగలేదు బట్ కొన్నాళ్ళు అయిన తర్వాత వెన్ ఐ యూనో స్టార్టెడ్ నోయింగ్ అబౌట్ ద వరల్డ్ ఆ రెండున్నర ఏళ్ళు నేను నిజానికి డబ్బు సంపాదించకుండా చేయడం ఖచ్చితంగా తప్పే అయితే రెండు వేల ఆరు నుంచి రెండు వేల ఎనిమిది నేను నేర్చుకున్న టైంలో సార్ ఇన్ని ఆప్షన్స్ లేవు సార్ ఓకే టుడే యంగ్స్టర్స్ కెన్ యూనో మీల్స్ ఇవి డోర్ డెలివరీ చేయడం దగ్గర నుంచి వాళ్ళు ఓన్గా ఒక కెమెరా కొనుక్కొని ఒక స్టూడియోనో ఒక వెడ్డింగ్ ప్లానింగ్ చేసుకుంటూ ఈ ఫీల్డ్లోనే పని చేసుకుంటూ నేర్చుకోవచ్చు కూడా ఎగ్జాక్ట్లీ ఇప్పుడు ఇన్ని ఆప్షన్స్ వచ్చేసాయి యువర్ ఫౌండేషన్ ఈజ్ లర్నింగ్ సార్ ఇది మీరు సార్ ఎంతో కొంత ఇవ్వండి అని డబ్బులు తీసుకుని నేర్చుకుంటారా లేక ఇక్కడ ఎలాగైనా నేర్చుకుని వేరే గంటలని మీరు సంపాదనగా వాడుకుంటారా అనేది ఇట్ ఈస్ యువర్ ప్లానింగ్ ఎగ్జాక్ట్లీ సార్ సార్ దట్స్ ది డిఫరెన్స్ రైట్ ఇప్పుడు మీరు చెప్పేది ఏంటి అనుసరి అంటే సి ఈ లర్నింగ్ ఆస్పెక్ట్లో డోంట్ ఎక్స్పెక్ట్ ఎనీథింగ్ ఫ్రమ్ ఇట్ ఆర్ ఓకే యూ ఇఫ్ యూ గెట్ సంథింగ్ దట్స్ గుడ్ ఎన్ ఎస్ గుడ్ ఎన్ గెట్ సాటిస్ఫైడ్ విత్ ఇట్ అంతేగాని అక్కడ డిమాండ్ చేయకండి ఎగ్జాక్ట్లీ బికాస్ యూఆర్ లర్నింగ్ ఫ్రమ్ దే ఎగ్జాక్ట్లీ but you have to support yourself for Mary, your life you have to support your family else. Else. yes or if you get something here yes know, sir yes right? sir and ee sandarbhanga nenu prekshakulaku cheppedi entante the year 2020 2020 samvatsaram nunchi oka manishi oka pani chestu sampadinchadamu ledha edo oka career lone chesesi retire ayipoyi batigeyadam ane rojulu official ga vellipoyadu ika aa rojulu levu you have to do multi tasks you have to do multi works right ipudu nenu undan sir uh direction okate cheyali ante avadu because i am not a renowned director right inka avaledu nenu direction chestanu monna iddaru pillalu chaala outsaikanga short film chesukochcharu vallaki colorist chesanu ఈ మధ్య నేను సౌండ్ డిపార్ట్మెంట్లో కూడా ఉన్నాను సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్ చేస్తున్నాను విఎఫ్ఎక్స్ చేస్తాను ట్రైలర్స్ కట్ చేస్తాను టైటిల్స్ చేస్తాను సినిమాటోగ్రఫీ ఎలాగో చేస్తాను ఇది కాక మై వైఫ్ ఈజ్ అ వెరీ గుడ్ కుక్ మాది ఒక చిన్న క్యాటరింగ్ కూడా ఉంది అది కావాలంటే కార్లో వేసుకుని తీసుకెళ్ళి ఐటీ సేజ్లో అక్కడ డెలివర్ చేసి వస్తాను సార్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఎ లాట్ ఆఫ్ వర్క్స్ దీస్ డేస్ సార్ అంచెలంచెలుగా మీరు వెళ్ళిన తర్వాత ఏదో ఒక పనిలో మీరు నిష్ణాతులు అయిన తర్వాత అప్పుడు ఓకే సో ఇఫ్ యూఆర్ గోయింగ్ టు స్టేజ్ ఆఫ్ రాజమౌళి సార్ ఆర్ యూనో సంథింగ్ సమ్మన్ రెనాన్ ఈవెన్ రాజమౌళి సార్కి కూడాను నాకు తెలిసి డైరెక్షన్ ఈజ్ నాట్ ద ఓన్లీ వే ఆఫ్ ఇన్కమ్ కదా ఆయన కూడా విఎఫ్ఎస్ కంపెనీస్లో అందులో అందులో ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ పెట్టుకుని ఉన్నారు ఉన్నారు రైట్ రైట్ సో ఏదో ఒక పని చేయాలి నేను ఫలానా చేసి నేను రిటైర్ అవ్వాలి అనేది మీ మైండ్లో తీసేయండి అది అవ్వదు ఇంకా రైట్ సార్ యాక్చువల్గా మీరు అన్నట్టుగా ఏంటంటే ఒక సింగిల్ కెరీర్ అనే లేకపోతే సింగిల్ ఆస్పెక్ట్లో వర్క్ చేయడం అనేది అది వెళ్ళిపోయినట్టే చెప్పాలి అని అంటే సో బట్ నా నా ప్ర ప్రైమరీ థింగ్ ఏంటి అని అంటే నేను అనేది ఏంటంటే యంగ్స్టర్స్కి అంటే ఈ రోజుల్లో నేను గమనించిన ఇండియా వచ్చిన తర్వాత నేను గమనించిన మైండ్ సెట్ ఏంటి అని అంటే యూ వాంట్ ఈజీ మనీ సో విచ్ ఈస్ ద విచ్ ఈస్ ద వర్స్ట్ థింగ్ దట్ కుడ్ ఎవర్ హ్యాపెన్ అని నేను అనుకుంటున్నాను ఎందుకు అంటే మనకి మనం చేసిన పనికి ప్రతిఫలం కావాలి తప్పులేదు కానీ చెయ్యని పనికి కూడా మనకి ఏదో రావాలనుకోవటము ఏ పని చేయకపోయినా మనకి 
టైం అంటే మనకి ఏంటంటే ఫైనాన్షియల్గా బెనిఫిట్స్ ఉండాలనుకోవడం ఇటువంటిది చాలా ఎక్కువైపోయింది సొసైటీలో అవును సార్ సో యంగ్స్టర్స్ మీద అది బాగా ఇంపాక్ట్ చూపిస్తుంది కూడా అది గమనిస్తున్నాము అవును సార్ as in the training period also they expect lot of salaries but the it sector vachesi entante chaala mandini spoil chesindi ani cheppochu enduku anusanante ee multinational companies em chesayi so recruit chestunnappude 5 lakhs 10 lakhs 20 lakhs 50 lakhs per annum okay recruit chestunnappude offers ichestunnayi during the training period also pay chestunnayi hmm so a particular industry segment ki parvaledu adi but migil industries kuda ad impact chestundi kada so like sales tech sales or you know any other uh, basic jobs okay so friend okadu it sector lo unnadu ani cheppesi ma friend ki ilaage istunnaru antu kaakapoyina naaku inta aina raavali kada anusani first thought process lo kadu vastundi so youngsters ki ee deenlo at least you know a dvp lo ki dop lo ki vache vaallaku gaani right ituvanti ee field lo cinema field lo ki vache vaallaku gaani meer icche salaha lenti from from the you know point of view perspective ante ela ela gundali thought process ela undali టు మై నాలెడ్జ్ నేను విన్నది ఎలా అంటే మూవీ ఇండస్ట్రీలో యూనో యూ కెన్ అర్న్ అరౌండ్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ టూ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ పర్ ప్రాజెక్ట్ ఇండియాలో ఇంకా ఇందులో ఐటీ సెక్టర్లో కానీ అందులో కానీ అన్లెస్ అండ్ అంటే యువర్ సిఈఓ ఆర్ యూ నో ఆపరేషనల్ జాబ్ అంతంత రెవెన్యూస్ రావు సో నేను విన్నది రివర్స్ మూవీ ఇండస్ట్రీలో ఉన్నంత రెమ్యూనేషన్ ఉన్నంత నేమ్ అండ్ ఫేమ్ అండ్ అదర్ బెనిఫిట్స్ ఐటీలో వాటిలో లేవు కదా అని మా ఫ్రెండ్స్ చెప్తా ఉంటారు బట్ ఐ యాక్సెప్ట్ వాట్ యు సే ఎస్ ఈజీ మనీ గురించి మనం మాట్లాడుకుంటే బాస్ అది ఏ రంగంలో అయినా కొన్ని నెలలు మహా అయితే ఒక సంవత్సరం సంవత్సరంన్నర ఆ తర్వాత అది అవ్వదు అది తగులుతుంది ఖచ్చితంగా చాలా పెద్ద దెబ్బ తగులుతుంది అది తగిలి వాళ్ళే తేరుకోవాలి ఇంక దానికి మనం ఏమీ చేయలేదు బట్ స్టిల్ ఐ వుడ్ సే ఎవరైనా ఇంటర్వ్యూ చూసేవాళ్ళు నేను ఏ పని చేయకుండా ఏదో అయిపోదాం చేసేద్దాం అంటే ఆ గుర్రానికి కాళ్ళు లేవు అది దిగిపోయి నడవడం బెటర్